Para todo aquel que quiera ser pastelero, esta es clase obligatoria. Perfeccionada a lo largo de 5 siglos, esta masa es altamente utilizada tanto en dulce como salado. Y hoy veremos la técnica correcta para preparar con ella varios clásicos de la pastelería internacional. Hola, soy Carlos Salgado y hoy aprenderemos todo sobre la masa chu. Chou significa repollo o col en francés. El nombre proviene de la semejanza que adquiere la masa después de horneada con pequeñas coles. Pero este nombre solo sería adoptado a partir del siglo XVIII. Anteriormente esta masa era conocida como masa chou y se dio a conocer por primera vez en la corte del rey Enrique II de Francia gracias a su esposa, la reina Catalina de Medici. ¿Recetas de masa chou? Hay miles. Hay quienes utilizan harina de fuerza o harina panadera y hay quienes se ciñen a la receta más clásica y solo utilizan agua para obtener una masa más clara y crujiente. Pero hay otras recetas como las que veremos hoy que combinan agua y leche para obtener más sabor y color. La masa chu pertenece a la familia de las masas escaldadas puesto que la harina se expande al ser cocinada en agua hirviendo con grasa y luego se esponja en el horno gracias a la incorporación de huevos. En pequeñas cantidades puede ser realizada enteramente a mano. Normalmente se termina de preparar en una batidora utilizando la pala como accesorio. ¿Qué postres podemos realizar con la masa chou? La lista es enorme. Profiteroles, eclairs, entremets como la torta Saint Honoré, el Paris Brest, la torta de profiteroles. Inclusive la técnica de la masa chou es la misma que se utiliza para los churros o los sueños portugueses. Pero eclairs, churros y entremets son postres que necesitan un tutorial para cada uno de ellos. Hoy vamos a centrarnos en el profiterol y sus variantes. Y para la receta que vamos a preparar necesitaremos de 150 gramos de agua, 150 gramos de leche, 18 gramos de miel, 6 gramos de sal, 132 gramos de mantequilla troceada en cubos, 180 gramos de harina todo uso previamente cernida y 250 gramos de huevos batidos a temperatura ambiente. Llevamos al calor una cacerola con la mantequilla, el agua, la leche, la miel y la sal. Vamos removiendo para que todos los ingredientes se combinen bien antes de hervir. Una vez alcanzado el hervor, retiramos del calor y añadimos la harina. Integramos bien con el líquido hasta tener una masa homogénea parecida a un puré. Llevamos de nuevo a calor medio y cocemos bien la masa, cerciorándonos de que no existan grumos. La cocinamos por aproximadamente un minuto, hasta que se forme una película en la base y escuchemos el sonido de la masa friéndose. La transferimos al tazón de la batidora y con la pala la enfriamos un poco. Después de unos dos minutos vamos añadiendo los huevos en cuatro partes. Y 
Esperamos a que se absorba cada cantidad antes de añadir la siguiente. Finalmente, obtendremos una masa lisa y brillante. Sabemos que está lista si podemos formar cintas con ella. La cubrimos con papel film y la dejamos reposar una hora. Ahora que tenemos nuestra masa chul lista, comenzaremos con los clásicos profiteroles. Precalentamos el horno a 170 grados. Vamos a utilizar esta boquilla de 16 milímetros de diámetro. Se pueden hornear en papel de cocina o tapetes de silicona. En papel de cocina utilizamos la base de la misma boquilla para dibujar la referencia en el revés de la hoja. Esta la podemos utilizar además como guía debajo del tapete de silicona. Alternamos los círculos para que fluya el aire y se horneen uniformemente. Una vez que tengamos la masa en la manga, nos cercioramos de que no haya aire atrapado. Ubicamos la boquilla a medio centímetro de la bandeja. Presionamos y dejamos que se expanda una semiesfera mientras subimos un poco la manga. Paramos y finalizamos con un movimiento circular de muñeca. No se preocupen por los picos. Podemos aplastarlos con un tenedor o cuchara previamente humedecidos o también con la yema de los dedos, también humedecidas en agua. Una vez que tengamos nuestra bandeja lista, espolvoreamos con azúcar glass y llevamos al congelador por unos 20 minutos. Retiramos del congelador y espolvoreamos nuevamente con el azúcar glass. Llevamos a hornear por unos 25 minutos sin ventilador. Durante este tiempo es fundamental no abrir la puerta del horno. Colocamos la bandeja a nivel medio dentro del horno. Después de transcurridos los 25 minutos, bajamos la temperatura a 150 y dejamos hornear de 5 a 10 minutos más. Los profiteroles deben quedar bastante secos y con un color dorado oscuro. Los retiramos del horno y los transferimos lo más rápido posible a una rejilla para que enfríen. Esto es para que no se genere humedad entre el profiterol y la bandeja.
Para estos profiteroles tengo lista una clásica crema pastelera. Todas las cremas que utilizaré hoy se encuentran publicadas y explicadas en detalle en los tutoriales de las 12 cremas. Los enlaces se encuentran en la descripción. Si cortamos transversalmente podemos ver la cavidad del profiterol. Para insertar la crema existen estas boquillas especiales en forma de grandes jeringas. Si no disponen de ellas, pueden realizar un pequeño corte en cruz y luego escudillar la crema. Una vez rellenos, los llevamos a la nevera por unos 20 minutos. Para la cubierta, preparamos esta sencilla receta de ganache de chocolate. 175 gramos de chocolate oscuro. 175 gramos de crema de leche caliente. Y 30 gramos de mantequilla pomada. Emulsionamos muy bien todos los ingredientes. Simplemente bañamos el tope del profiterol y nos cercioramos de remover el exceso. Y aquí tenemos los clásicos profiteroles con crema pastelera. Son tan simples y tan deliciosos. Ahora haremos esta variante conocida como chuquette. Las chuquettes suelen ser un poco más pequeñas que los clásicos profiteroles y llevan una capa de azúcar perlado, lo que le da un toque crujiente. Vamos a utilizar una boquilla de 8 milímetros de diámetro. Distribuimos azúcar perlado en el tope y llevamos la bandeja al congelador por unos 20 minutos. Luego la retiramos del congelador y la llevamos directamente a hornear a 170 grados por unos 20 a 25 minutos. Si aún no están doradas, las dejamos 5 minutos más. Las dejamos enfriar en una rejilla. Estas chuquettes son extremadamente deliciosas, ya que poseen esta costra dulce que les da este toque crujiente. Es por ello que una crema diplomática bien ligera y no muy dulce es perfecta. Cuando vayan a preparar la diplomática, recuerden disminuir un poco el azúcar de la pastelera y no añadir azúcar en la crema de leche. realmente son adictivas. Ahora veremos cómo realizar estos perfectos profiteroles con crackling. Esta capa crujiente en el tope 
no solo les da un sabor extraordinario, sino que asegura el horneado perfecto. El aroma es indescriptible. El craquelín permite que el profiterol crezca perfectamente. Para preparar el craquelín, simplemente cremamos a mano o en el batidor 80 gramos de mantequilla pomada o a temperatura ambiente y 100 gramos de azúcar morena. Una vez que esté bien cremada, añadimos 100 gramos de harina todo uso. Integramos bien y sin mover mucho. Una vez lista, la estiramos entre dos hojas de papel parafinado con un grosor de unos 2 o 3 milímetros y la llevamos al congelador por una hora. Precalentamos el horno a 260 grados. Para estos profiteroles vamos a utilizar una boquilla de 12 milímetros y otra de 20 milímetros de diámetro. Para los profiteroles escudillados con la boquilla 12 vamos a utilizar un cortador de 4 centímetros para marcar los círculos del crackling. Para los escudillados con la boquilla 20 vamos a utilizar un cortador de 7 centímetros y medio. Escudillamos unos profiteroles grandes y otros medianos. No se preocupen por los picos o irregularidades. Luego desprendemos los círculos congelados de crackling y se colocamos en el tope haciendo una ligera presión. Una vez cubiertos todos los profiteroles, llevamos las bandejas al horno precalentado a 260 grados. Las colocamos a nivel medio. Una vez dentro las bandejas, apagamos el horno y esperamos unos 20 minutos para los medianos y 30 minutos para los grandes. Encendemos nuevamente el horno, pero esta vez a 170 grados y horneamos por 10 minutos más. Los más grandes necesitarán de unos 10 minutos más. Una vez listos, los dejamos enfriar sobre la rejilla. A estos profiteroles los podemos rellenar con una crema diplomática de chocolate. Para estos con chocolate, espolvoreamos un poco de cacao en polvo. Y si quieren utilizar la misma crema diplomática que utilizamos para rellenar las chuquettes, entonces los espolvoreamos con azúcar glass. También podemos cortar el tope. En la base añadimos una crema pastelera y luego escudillamos una chantilly en espiral. Recortamos un poco el tope del profiterol espolvoreamos con azúcar glass y culminamos colocándolo nuevamente como un pequeño sombrero.
También podemos rellenar desde el tope en vez de la base y luego cubrimos con un toque de crema. La creatividad no tiene límites. Y aquí tenemos las clásicas religiosas, muy fáciles de realizar. Se le denominaron así porque semejaban la imagen de las monjas. Y no podíamos dejar atrás al clásico profiterol con helado y salsa caliente de chocolate. Este es el cierre perfecto para una magnífica cena con invitados en casa. Solo debemos conseguir un buen helado de vainilla en el mercado y preparar esta deliciosa salsa de chocolate. 50 gramos de cacao en polvo, 50 gramos de chocolate oscuro, 150 gramos de azúcar en polvo, 250 gramos de agua y una cucharada de café expreso. Llevamos el agua a calentar y disolvemos bien el cacao en polvo. Luego incorporamos el chocolate. Por último, el azúcar y el café. Esperamos a que hierva. Se puede usar al instante o se puede refrigerar y calentar posteriormente. Y aquí tenemos un clásico y tentador profiterol con helado de vainilla y salsa caliente de chocolate. ¿Y qué les ha parecido este pequeño acercamiento a la masa chu? Espero que se atrevan a realizar los profiteroles o alguna de sus variantes. Si les ha gustado este video, por favor, den un like. Y si les gusta mi contenido, por favor, suscríbanse para más aulas de pastelería. Gracias por acompañarme y hasta la próxima.